動画をご覧の皆さんこんにちはこんばんは今回は京都の人気の観光名所の一つ佐賀嵐山の魅力を紹介します佐賀嵐山の名所竹林の小道を歩き日本庭園が有名な天龍寺を参拝し京都を代表する食の一つである湯豆腐を食べ着物の共有膳を見ていきますこの散策動画では観光地の見どころや歴史文化などを広く簡単に紹介していきます天竜寺の建物の詳しい見どころや歴史、また佐賀嵐山の歴史は後日音声解説動画で紹介します。そちらもおすすめなのでぜひご覧ください。さて、京都駅近くにあるゲストハウスから佐賀嵐山観光を始めます。この日はあいにくの天気でした。まずは京都駅からのアクセスをご案内します。佐賀嵐山駅は京都駅から7つ目の駅で乗車時間は約17分です。JR の佐賀の線を利用すれば乗り換えなしで佐賀嵐山駅に行くことができます。旅をしたこの日は2022年の3月中旬のコロナのまん延防止重点措置期間が再延長されている時期で観光客があまりいませんでした。途中、二条花園渦政と有名な場所を通過します。左手の車窓でしたが、渦政駅の手前にある映画村からは、エヴァンゲリオン初号機の上半身が見えました。結構知られているアトラクションのようです。京都駅から電車に乗ること17分、佐賀嵐山駅に到着しました。駅の隣にはトロッコ列車の佐賀駅があります。7.3 キロの道を約25分かけて、保津川を見ながら8つのトンネルをくぐり、亀山駅に向かうトロッコ列車は新緑の季節や紅葉の時期には多くの観光客が利用します佐賀嵐山駅の南口から天竜寺に向かいます天竜寺は歩いて8分くらいの距離です天竜寺に参拝する前に近くにある竹林の小道に向かいます竹林の小道は天竜寺の北門からも行けるのでその先の寺院に行くなら天竜寺に参拝してから行くのがおすすめですせんべい発祥の地の案内板には、空海からせんべいの製法を伝授された和三郎なるものが、佐賀天皇にせんべいを献上したことから、以後天皇にお菓子を納めるようになり、菓子作りに励んだことが書かれていました。この辺りは佐賀と言われていますが、正式には佐賀野というようです。先ほどの案内板には、佐賀野は天皇や貴族が漁をしたり、若葉を積んだりする行楽地だったと書かれていました。平安時代から風光明媚な場所として知られ、皇族や貴族の別荘が作られ、また寺院が建てられた場所でもありました。近くには縁結びのご利益がある野々宮神社があります。くぬぎの木の皮を剥がさず、樹皮がついたまま組み立てられた黒木の鳥居と小芝垣が見どころです。旅の後から知りましたが、源氏物語に描かれている歴史のある神社のようです。天竜寺の北門あたりから本格的な竹林の道になります。案内板には竹林の先に大河内山荘やトロッコ嵐山駅、常蛇工事や落死者、二村院や祇王寺、念仏寺があることが書かれています。トロッコ嵐山駅の近くまで400メートルくらいでしょうか、道の両脇に美しい竹林が続きます。手前の細い芝で作られた小芝垣からは落ち着いた風情が感じられ、また空に向かって高く伸びる竹からは力強さと美しさが感じられます。小芝垣と竹とのコントラストも美しく歩くのが楽しい道です。石垣もこれまた風情があります。竹林の小道は現在、歴史的風土特別保存地区として保護されていますが、昔はもっと広い竹林が広がっていたのだそうです。時間がないので折り返しましたが、この竹林の先にある行事は、境内の苔が美しくておすすめです。また大学寺では、周約 1km の日本最古の人工の庭園池を見ることができます。行ったことはありませんが、江戸時代に創建された日蓮宗の寺院である常若工事は、紅葉の名所として知られています。それにしても竹林の小道は素晴らしい道です。雨の日でも歩くのを楽しめるいい道でした。さて、竹林の小道を歩いた後は、天竜寺を参拝します。
天龍寺は室町時代の略王2年、1339年に、後醍醐天皇の菩提を弔うために、足利高氏が創建した神社です。天龍寺船を元に送り、貿易で得たお金で寺院を建てたことを、高校の日本史で習った方もいらっしゃると思います。そして天竜寺といえば、無双祖籍が作ったと伝わるこちらの草原地の日本庭園が有名です。天竜寺の建物は室町時代の創建以来、陛下を含む8回の火災で焼失していますが、庭園は当時の姿を残していると言われています。中国の古寺にある東竜門を表した石組みも天竜寺の見どころです。天竜寺は音声解説動画で詳しく紹介するので、そちらもぜひご覧ください。天竜寺を参拝した後は、渡月橋の周辺を歩いてみます。天竜寺から渡月橋を歩いて桂川を渡ると、正面に嵐山が見えます。この辺りの嵐山一帯は、春の桜、初夏の新緑、秋の紅葉が美しいと評判で、多くの観光客が訪れます。渡月橋の上流の亀山の周辺を流れる桂川は、保津川といい、行楽のシーズンは川下りが人気です。トロッコ列車で亀山駅まで行き、帰りに川下りで戻ってくるのも良さそうですあいにくの天気で気温も低かったので嵐山公園の辺りで折り返してしまいましたが渡月橋を渡った先には法輪寺がありさらに先に進むと松尾大社や鈴虫寺で知られる華厳寺苔庭が有名な西宝寺があります渡月橋を渡った辺りから松尾大社までは歩いて約20分西宝寺はさらに約15分の距離です渡月橋には大井川の文字が見えますが、この橋の右の下流を桂川、左の上流を大井川と言い、保津橋のあたりで保津川と呼ばれますが、さらに上流に行くと、また大井川や桂川と呼ばれるようになるそうです。渡月橋から蘭殿の嵐山駅につながるこの道は長辻通りというのですが、雰囲気のいいお店がたくさん並んでいます。先ほどご紹介した天竜寺の入り口もこの通りに面しています。着物レンタルのお店に八つ橋や七味唐辛子、京漬物などのお土産屋や食事どころや甘味どころがあり、竹細工やちりめん細工、眉人形のお店などがあります。そして駅のホームの隣には、佐賀嵐山の有名な観光スポットの着物フォレストがあります。共有税の生地をアクリルで包み、高さ2メートルのポール状にしたものが600本並んでいます。夜はライトアップした共有税を楽しむことができます。京友禅とは、京都や大阪で町人の文化が花開いた江戸時代前期の元禄年間に、京都の絵師、宮崎友禅祭により編み出された染めの技術です。もともと絵師の友禅祭が扇に絵を描いて売ったところ評判になり、その後に絵画の模様を着物に描いて染めたのが始まりとされています。色彩豊かで気高さがあり美しく、現在は伝統的工芸品に指定されています。友禅といえば、京友禅に加賀友禅と東京友禅を合わせた日本三大友禅が有名ですが、加賀友禅と東京友禅が全ての工程を一人の職人が作るのに対し、京友禅は分業制で作られる点に違いがあります。また東京友禅は落ち着いた控えめな模様、色合いのものが多く、加賀友禅は草木や花、虫などの自然を描くことが多く、共有禅は御所車などの公家の文化を表したものも描かれる点に違いがあるといいます。加賀友禅と東京友禅が染めだけなのに対し、共有禅は刺繍や金箔を入れ、さらに華やかに作られているのも一般的に言われている共有禅の特徴です。共有禅には大きく分けても20もの工程があると言われています。一つ一つの工程で求められる技術が高く、習得するまでに10年かかると言われており、それゆえにそれぞれの工程を職人一人一人が分担して作ります。共有禅はかつては鴨川の流域で作られ、鴨川の流れに布を晒して鮮やかな色彩を作り出していたといいます。以前、嵐山駅に来た時はランデンに乗ってきましたが、車内から見える共有禅のポールも綺麗でした。嵐山観光を楽しむ際は、ランデンの嵐山駅からスタートするのもいいのかもしれません。ついでですが、ランデンは車内で運賃を払うため、駅に改札がなく、ホームを自由に歩くことができます。併設している足湯を利用することもできます。ホームを出たところも雰囲気が良く、腰を下ろしてゆっくりすることができます。
この場所は嵐山駅はんなりほっこりスクエアというのですが噛みどころや食事どころお土産屋があるので着物フォレストを楽しみながらゆっくりするのがおすすめですさてランデンで移動する前に先ほどご紹介した長辻通りにある佐賀豆腐稲というお店で京都を代表する食の一つ湯豆腐をいただきますこちらのお店では湯豆腐の定食を手軽な値段で楽しむことができます佐賀御前1980円お願いしました京都の食といえば懐石料理や精進料理が有名でハモやタケノコ、湯豆腐などの食材が知られていますが事前に調べてみるとどれもなかなか気軽に食べられない値段でしたでしたがこちらのお店は注文しやすい値段で大変ありがたかったです湯豆腐は滑らかな食感で優しい味でした手桶湯葉は見た目よりも量が多く厚みがあり食べ応えがあり何とも贅沢でしたおつゆを手桶の中に入れて豆乳スープにしてスプーンでいただくのがいいようです精進料理をルーツとし南禅寺周辺で発祥したとされている鍋料理の湯豆腐は今では京都の各地に広まっていますが大きく分けると東の南禅寺周辺と西の佐賀嵐山周辺が有名なようです湯豆腐の材料は豆腐、水、昆布だけととてもシンプルなので調理方法よりも素材の質が料理の味を大きく左右します豆腐の成分は大半が水分なので、水の良し悪しが豆腐の出来を決めますが、京都は昔から水が美味しいところだったので、いい豆腐ができたのだそうです。江戸時代になると庶民にも湯豆腐が広まり、京都の豆腐は安くて美味しく、そしてやばやばでツルンツルンだと評判だったことが記録に残されています。当時は木綿豆腐がメインで、現在のものよりも非常に硬かったようですが、京都では地下水がミネラルの少ない軟水だったため、豆腐は硬くならなかったのだそうです。また南禅寺周辺や佐賀嵐山周辺の豆腐屋が、柔らかくて滑らかな豆腐の製造方法を編み出し、その評判が全国に広がり、今日の名物料理になったとも言われています。近くの丹波や近江でいい大豆が作られたことも今日で豆腐が作られ多くの人に食される理由でしたお店によって作り方は違うのでしょうが現在では東の南禅寺の方では凝固剤ににがりを使い西の佐賀嵐山の方ではすまし粉を使うといった違いがあるようです以上、佐賀嵐山の名所を簡単に紹介しましたがいかがでしたでしょうか旅をした3月中旬はまだ寒さの残る春の訪れを待つ頃でまたコロナのまん延防止重点措置期間で観光客も少なく寂しい時期でしたでしたがそれでも十分に佐賀嵐山を楽しむことができましたまた雨が降っていましたが雨の日は雨の日で楽しかったです竹林や傘に落ちる雨の音が心地よくまた池に落ちては広がる波紋は風情があり心が現れるようないい時間を過ごすことができました着物フォレストでは雨の日はライトアップした明かりが雨で濡れた道に反射し夜はより幻想的な光景を楽しむことができるようです佐賀嵐山は京都屈指の景勝地と言われるだけのことがある素晴らしい場所でした春の桜や初夏の新緑、秋の紅葉や冬の雪化粧と季節を楽しめる時に訪れるとより楽しめると思いますぜひとも一度友達や家族恋人と出かけ素晴らしい景色を共有していただきたいと思うそんな場所でしたさて佐賀嵐山の紹介はここまでとなりますがついでに二条城までの道のりもご案内します二条城から嵐山に来られる際の参考になるかと思います。ランデンに乗って途中京都市営地下鉄の東西線に乗り換えて二条城に向かいます。運賃は降車時に払いますが、スイカやパスモが使えるので便利です。ランデン天神川駅で降りて渦政天神川駅から京都市営地下鉄で二条城前駅に移動します初乗りが220円と高いです旅の後で知りましたが東西線は採算が合わず赤字で京都市の財政を引っ張っている路線だとメディアで紹介されていました
1997年に第5駅二条駅間が開業して以来、区間を伸ばすも工事をするたびに遺跡が出てきて、調査のため工事を中断してと、工期が伸び、建設費が当初の予定よりも増えてしまったのだそうです。またホームドアも立派なものを作ったもののコロナで観光客が激減し赤字が続いています同じ京都市営地下鉄でも近くを走る唐妻線のホームドアはこのようなものでそれと比べると東西線に多くの費用がかかっていることが分かります二条城前駅から地上に出ると二条城が見えてきます二条城は修学旅行生や外国からの観光客がたくさん訪れる京都の観光名所ですこちらの見どころや歴史も音声解説動画で詳しく紹介しますまた少し離れた場所にある錦市場も紹介しますのでそちらもぜひご覧くださいさてここまでご覧いただきありがとうございました以上京都の観光名所佐賀嵐山のご紹介でした次回の散策動画は京都市の東のエリアにあるケアゲインクラインと南禅寺清水寺を簡単に紹介しますご視聴ありがとうございました。